Salam, puji nama Yahweh. Pada kesempatan kali ini, bertemu kembali dengan Esther Epi Channel. Saya akan membagikan sebuah kesaksian mimpi. Biarlah ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Pada saat ini kami akan mendengarkan sebuah kesaksian. Biarlah kesaksian ini boleh menguatkan kami. Terpuji nama Bapa Yahweh kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Yahweh, pada saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyi bersama-sama. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku. Oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi. Dalam dunia selama ini Betapa rindu hatiku padamu Tuhan Selama ini aku jauh dari sisi bu Dan berikanlah rahmatmu padaku Oh Tuhan tuntunlah Jalan hidupku, tuntunlah jalan hidupku. Amin. Puji nama Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kesaksian saya. Kalau pada video saya yang sebelumnya saya sudah membagikan kesaksian saya, bagaimana saya di dalam mimpi di bawah Tuhan untuk melihat kota Bethlehem. Dan saat ini saya akan membagikan mimpi saya yang kedua, tentang bagaimana Tuhan membawa saya ke Israel. Jadi pada mimpi saya yang kedua ini, saya dalam wujud roh. Kalau pada mimpi saya yang saya melihat kota Bethlehem itu, kaki saya ini menjejakkan ke tanah. Artinya saya dalam wujud manusia yang berjalan di atas tanah. Seperti layaknya kita berjalan di atas tanah. Tetapi di mimpi saya yang kedua, ini saya dalam wujud roh. Jadi saya tidak berjalan di atas tanah, tetapi saya terbang. Saya berada di langit. Saya dalam wujud roh, saya terbang di langit, dan saya dengan seseorang. Tetapi seseorang yang di samping saya, saya tidak bisa melihat wajahnya. Saya tidak bisa melihat seperti apa yang ada di samping saya itu. Saya hanya bisa melihat tangannya dan juga mendengar suaranya. Tetapi saya tahu bahwa ini adalah Tuhan sendiri yang memberitahukannya. Dan pada mimpi itu saya berada di atas sebuah kota di Israel. Saya berada di langit dan dalam posisi terbang itu saya melihat ke bawah. Dari atas itu saya melihat ada rumah-rumah, ada jembatan, ada jalan, ada sungai, ada banyak tempat yang terlihat dari atas. Ada perumahan-perumahan yang berdekatan, ada banyak. Dan juga saya melihat ada Bukit, ada pohon-pohon, dan saya perhatikan itu dari atas. Ketika saya melihat-lihat tempat itu, kemudian yang di sebelah saya itu berkata, Lihatlah ke sana. Kemudian saya memutar tubuh saya ke arah belakang, dan melihat tangan itu menunjuk ke sebuah tempat. Dan, Ketika ia katakan, lihatlah ke sana, yang saya lihat itu adalah bukit dengan pohon-pohonnya. 
kemudian ada tanah kosong, dan juga ada bangunan-bangunan. Jadi itu terlihat jauh dari tempat saya melihat. Kemudian suara itu berkata, lihatlah itu yang dekat bangunan putih. Kemudian saya mencari bangunan putih itu yang dimaksud dan saya melihat dan memang dekat dengan bukit dan dekat dengan tanah kosong. Tetapi ada jaraknya. Kemudian suara itu berkata kembali, di sana akan ada peristiwa besar. Di tempat itu akan ada peristiwa besar. Kemudian saya berpikir peristiwa besar apa? Apa yang akan terjadi di tempat itu? Yang saya lihat hanya bukit, tanah kosong, dan ada bangunan yang dimaksud tadi. Tetapi suara itu tidak memberikan penjelasan apa-apa. Jadi saya hanya disuruh melihat dan mengamati tempat itu. Dan setelah itu, kemudian saya terbangun. Dan saya jadi teringat akan firman Tuhan bahwa akan ada peristiwa besar yang nantinya akan terjadi di Israel. Saya teringat akan firman Tuhan bahwa ada sebuah tempat nanti di sana di mana Tuhan akan menjejakkan kakinya dan akan masuk menuju kota Yerusalem melalui pintu gerbang emas atau golden gate. Dan saya jadi ingat akan firman Tuhan bahwa juga di sana di Israel akan ada sebuah lembah bahwa nantinya lembah itu akan menjadi tempat terjadinya perang Harmagedon, yaitu lembah Yosafat. Tetapi saya tidak tahu apakah yang saya lihat itu lembah Yosafat atau tempat lain. Tetapi Tuhan katakan bahwa di situ akan ada peristiwa besar. Dan bukit itu saya juga tidak tahu itu bukit apa, tetapi bisa saja itu bukit Zaitun. Karena saya belum pernah ke Israel, jadi saya tidak tahu ya. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa di tempat itu akan ada peristiwa besar. Kalau teman-teman membaca di Alkitab, teman-teman akan melihat bahwa lembah Yosafat itu nanti akan dijadikan tempat untuk Tuhan menghakimi bangsa-bangsa. Di channel saya yang satu lagi, Esther V Channel, itu sudah saya bahas mengenai lembah Yosafat. Nanti teman-teman tinggal lihat saja di videonya di Esther V Channel. Di situ sudah saya jelaskan tentang lembah Yosafat. Jadi dari dua mimpi yang saya alami, Tuhan hendak memberitahukan bahwa inilah tempat di Israel. Dan inilah tempat-tempat penting yang harus saya tahu. Dan ada tempat yang memang benar-benar akan terjadi peristiwa besar. Yang tadi ditunjukkan, ada bukit, ada tanah kosong. Dan dekat situ ada bangunan. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah ke Israel mungkin tahu. Dan intinya Tuhan mau memberitahukan bahwa ada tempat di mana tempat itu akan memegang peranan penting. Tempat itu akan menjadi tempat yang Luar biasa yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Dan memang kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Dan juga kita berharap agar Tuhan segera datang untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan hendak memberitahukan bahwa peristiwa besar akan terjadi di Israel. Ada tempat yang telah Tuhan sediakan untuk menyatakan kemuliaannya. Untuk menghakimi bangsa-bangsa. Dan untuk menyatakan bahwa dialah raja segala raja. Dia akan menunjukkan kepada dunia bahwa dialah juru selamat yang benar. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Semoga kita bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena dia sudah memberitahukan 
bahwa akan ada peristiwa besar yang terjadi di Israel. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga terima kasih. Pada saat ini kami sudah mendengarkan kesaksian. Bahwa engkau menghendaki kami mempelajari tentang Israel. Mengetahui keadaan Israel. Karena engkau akan melakukan perkara besar di sana. Ada suatu kejadian besar yang akan terjadi di sana. Di mana engkau akan duduk menghakimi bangsa-bangsa. Kami tahu Tuhan bahwa kedatanganmu sudah semakin dekat. Oleh karena itu Bapak persiapkanlah kami. Supaya kami layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Apapun yang akan terjadi Bapa, biarlah itu terjadi sesuai kehendakmu. Kami tahu bahwa penggenapan firman Tuhan Alkitab akan segera digenapi semuanya. Dan kami percaya waktunya sudah di depan mata. Terima kasih Bapak, selamatkanlah kami umatmu. Ampunilah dosa kami. Baharilah hidup kami dengan roh kudus. Berkati para subscriber yang setia. Berkati anakmu yang menyampaikan kesaksian. Berkati Bapak Esther Epi Channel. Biarlah kami semua dapat memuliakan namamu yang agung. Persiapkan kami untuk menyambut kedatanganmu ya Bapak. Biarlah hidup kami berkemenangan di dalam engkau. Terpuji namamu besar kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan itulah tadi yang bisa saya bagikan. Biarlah kita semakin hari semakin berjaga-jaga. Karena kedatangannya sudah semakin dekat. Tuhan sudah menunjukkan rencananya. Dan dia juga sudah menunjukkan tempatnya. Bahwa peristiwa besar akan terjadi di Israel. Dan biarlah kita, anak-anak Tuhan, selain mendekatkan diri kepada Tuhan, kita juga hendaknya mengikuti perkembangan-perkembangan berita yang ada di Israel. Karena peristiwa besar, Tuhan katakan, akan terjadi di sana. Di bukit itu dan juga di tanah kosong itu yang telah Tuhan perlihatkan kepada saya melalui mimpi. Biarlah kita semua semakin hari semakin takut akan Tuhan. Biarlah hormat pujian hanya bagi Yahweh Elohim. Kiranya anugerah daripada Bapa Yahweh, cinta kasih dari Adonai, suha masih ada persekutuan dengan roh kudus, tinggal tetap dalam diri kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.